নামাজ এটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার নাম নয় যে আপনি মসজিদে যাবেন আর হুট হাট করে সাজদা দিয়ে চলে আসবেন আপনার সাজদার আল্লাহর খুব দরকার পড়েছে তাই না আপনি সাজদা না দিলে আল্লাহর কোনো লস আছে লস নেই কারণ হচ্ছে গোটা বিশ্ব জাহানে যত কিছু আছে বিশ্ব জাহানের সব কিছু আল্লাহ তালাকে সাজদা দেয় আল্লাহর জিকির করে তাজবি পাঠ করে সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ কোরআনুল করিমের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু অনবরত যার জিকির করছে তিনি কে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ এই যে গাছের পাতা নড়ে আপনি মনে করছেন গাছের পাতা নড়ছে আর বাতাসে সনসন আওয়াজ হচ্ছে এটা আপনার কাছে বাতাসের সাউন্ড মনে হয় কিন্তু ওই সাউন্ড দিয়ে গাছের পাতা সব সময় যার তাজবি জিকির করছে তিনি কে আপনি আপনার মতো আব্দুল্লাহ আপনার মতো আব্দুল করিম আব্দুল সত্তার আল্লাহর জিকির না করলে আল্লাহর কোনো লস নাই আপনি আল্লাহকে সাজ জানা দিলেও আল্লাহর কোনো ক্ষতি নাই কারণ এই মহাবিশ্বে অনেক কিছুই আছে যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহকে সাজদা দেয় আল্লাহর জিকির করে তাজবি জপে বরং আপনি আল্লাহকে সাজদা দিলে লাভটা কার আরো জুড়ে বলেন কত বছর বা তার আগের বছর যেহেতু নামাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে নামাজের গুরুত্ব নামাজ না পড়লে কি হবে এইসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাহলে আজকে এই বছর নামাজ আমাদেরকে কি শেখায় এগুলো আমরা জেনে যাব ইনশা আল্লাহ আপনারা কি মনে করেছেন যে নামাজ কেবলমাত্র কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম আজান হলো আর আপনি মসজিদে ঢুকলেন নামাজ আদায় করে চলে আসলেন বাস এই শেষ ন ইসলামকে যে পাঁচটি পিলারের উপরে স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পিলারের নাম হচ্ছে সলাত ইবানের পরেই তার স্থান এবং এই সলাত হচ্ছে একজন মমিনের জীবন পরিচালনার সামগ্রিক ট্রেনিং একজন মমিনের সামগ্রিক জীবন পরিচালনার ট্রেনিং গ্রহণের একটি সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাহ এর ভেতরে আপনার জীবন পরিচালনার ট্রেনিং নিহিত রয়েছে আপনি সলাত থেকে আপনার জীবন পরিচালনার ট্রেনিং নেবেন তারপরে সলাতের বাহিরে সলাতের শিক্ষার আলোকে জীবন পরিচালনা করবেন এই জন্য পাঁচ বক্ত পাঁচবার সলাতের ব্যবস্থা করেছেন কি আমি মাত্র দশটা শিক্ষা নামাজের আজকে বলবো এই দশটা শিক্ষা শিখায় যাব গত বছর নামাজের ওয়াজ হয়েছে আর এবছর নামাজের শিক্ষার ওয়াজ হবে এই দশটা শিক্ষা যদি আপনারা বাস্তবায়ন করতে পারেন আল্লাহর কসম নিজের পার্সোনাল লাইফ ফ্যামিলি লাইফ সোশ্যাল লাইফ চমৎকার হয়ে যাবে আসমান জমিন থেকে শুধু আল্লাহর বরকতের বাড়িধারা বর্ষণ হতে থাকবে সোহান কয়টা শিক্ষা আর একটু জোরে বলেন না এত তো বলা যাবে না রাত অনেক হয়ে গেছে বেশি লম্বা ওয়াজ করলে আবার ফজরের নামাজ কাজা হবে নামাজ যেন কাজা না হয় তাহলে আজকে আমরা নামাজের দশটি শিক্ষা জেনে যাব কয়টা আরো জুড়ে চলেন আমরা শুরু করি নাম্বার ওয়ান নামাজ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার শিক্ষা দেয় মুসলমান মুসলমান এক থাকবে তারা কখনো অনৈক্যে বা বিভেদে জড়িয়ে পড়বে না এর কারণ হল রব্বুল আলমিন এই নামাজকে একা একা ফরজ করেন নাই আল্লাহ তালা নামাজকে জামাতের সঙ্গে ফরজ করেছেন বলেন তো নামাজকে কি আল্লাহ তালা একা একা ফরজ করেছেন নাকি আদান হয়ে যাওয়ার পরে অজর ছাড়া যদি একা একা নামাজ পড়েন তাহলে হক আদায় হবে নাকি কারণ রব্বুল আলমিন নামাজকে জামাতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করার জন্য আল্লাহ ওইভাবেই জামাতবদ্ধভাবে নামাজকে ফরজ করেছেন এই জন্য কোরআনুল করিমের দুই নম্বর সুরা সুরাতুল বা তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে রব্বুল আলমিন বললেন সলাত কায়েম করো আর জাকাত দাও রুকুকারীদের সঙ্গে গিয়ে রুকু করো মসজিদে যারা রুকু করছে গিয়ে তাদের সাথে মিলেমিশে রুকু করো অর্থাৎ জামাতের সাথে সলাত আদায় করো এই যে নামাজে আমরা যখন দাঁড়াই আমাদের দেশের ইমাম সাহেবরা এগুলো বলেন না হজ আর অমরা করেছেন কে কে একটু কষ্ট করে হাত তুলেন তো আপনারা বাসা আল্লাহ হাতগুলো নামান হজ অমরা যারা করেন নাই এখন তো ফেসবুক ইন্টারনেটের যুগ আপনারা কাবা শরীফ হারামাইন শরীফ আইন দুই হারাম অর্থাৎ মসজিদে হারাম আর মসজিদে নববীর সালাত আপনারা অনেকে ইউটিউবে ফেসবুকে দেখেন তাই না 
আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন মসজিদে হারাম বা মসজিদ নবমীতে যখন সলাদ শুরু হয় নামাজে জামাত জামাতে নামাজাদের জন্য একামত দেওয়া হয় একামতের পরে হজ আমরা যারা করেছেন আপনারা কি কখনো শুনছেন সরাসরি আল্লাহ আকবর বলে নাকি এর আগে আরবিতে দুই তিনটা কথা বলে বলে আপনারা অনেক অর্থ হয়তো বুঝেন না দেখবেন ইউটিউবে ঢুকে বা ফেসবুকে ঢুকে আপনারা দেখবেন একামত শেষ আমার দেশে একামত শেষ হলে ইমাম সাবেক ইমাম সাহেব কি বলে মোবাইল বন্ধ করেন কাতার সুজা করেন অথবা কেউ কেউ সুজা আল্লাহ আকবর আপনি হারামাইনে দেখবেন একামতের পরে ইমাম সাহেব বলছে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সবাই পাশাপাশি হয়ে দাঁড়াও এই যে নামাজে আমরা পাশাপাশি দাঁড়াই নামাজের মধ্যে যাওয়ার পরে আমরা কি কেউ বলি আমি আওয়ামী লীগ করি তুমি বিএনপি করো আমি ক্ষমতাসীন তুমি বিরোধী দল তুমি পিছনে যাও যাও আমি সামনে বলি এটা আমরা কথা বলেন একটু বলি নামাজে ঢোকার পরে আমরা কি কেউ বলি আমি দেওবন্দি কৌমি আলেম আমাকে সামনে দাও তুমি আলিয়া খালিয়া একদম তুমি পিছনে যাও বলে এটা বরং দেখা যায় আওয়ামী লীগের পাশে বিএনপি কৌমির পাশে আলিয়া তার পাশে হেফাজত তার পাশে জামাত তার পাশে কুলিওয়ালা ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা সব একসাথে দাঁড়ায় ঠেলাঠেলি আছে 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 তো নামাজের মধ্যে কৌমি আর আলিয়া ভাই ভাই ঠেলাঠেলি করলেন না নামাজ থেকে বের হয়ে কেন এক হুজুর আর এক হুজুরকে দেখতে পারেন না নামাজের মধ্যে সবাই কাছাকাছি দাঁড়ালেন ঐক্যবদ্ধ ভাবে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলেন কিন্তু নামাজের বাইরে কেন জামাত বদ্ধ থাকতে পারেন না অমুসল্লি এই কি আপনি নামাজ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন নাকি এটা আপনার কেমন নামাজ এটা তো ফালতু নামাজ এই নামাজ তো আপনি এখনো বুঝতেই পারেননি নামাজ আপনাকে কি শেখায় নামাজ থেকে আপনি কি শিখলেন নামাজ থেকে কি শিখে আপনি কি অর্জন করলেন দেখা যায় নামাজ থেকে বের হওয়ার পরে এক হুজুর আরেক হুজুরকে দেখতে পারে না এক দল আরেক দলকে দেখতে পারে না আসে না নাই সামান্য ঠনকু মাসালাগত মত পার্থক্যের কারণে আমরা একজন আরেকজনকে কাফের পর্যন্ত বানিয়ে ফেলি আবার কত যে দল আমরা বানিয়েছি আমরা কেউ বলি আমরা হানাফি কেউ বলি আমরা দেওবন্দি কেউ আমরা কৌমি কেউ আমরা আলিয়া কেউ আমরা ঠান্ডা শুননি কেউ আবার গরম শুননি এগুলো মনে হয় আমাদের দেশে নাই আমি গত কয়েকদিন আগে এক জায়গায় মাহফিলে গেলাম মাহফিল কমিটি বলে হুজুর একটা কথা বলতে চাই বললাম বলেন কয় হুজুর আমাদের এলাকায় কৌমি আছে আলিয়া আছে তারপরে আহলে হাদিস আছে ঠান্ডা শুননি গরম শুননিও আছে আমি বললাম তাই তো আমি কি করব বলতেছি হুজুর এমন কায়দায় ওয়াশ করেন কেউ যেন বেজান না হয় আমি বললাম ভাই আপনাদের এলাকায় এত কিছু আছে আপনাদের এলাকায় কি কোনো মুসলমান নাই কি আশ্চর্য ব্যাপার আপনি এত নির্লজ্জ আর এত বেহায়া হয়েছেন আপনি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন মিয়া এই বুঝে নামাজ থেকে আপনি শিখেছেন আল্লাহর কালামের ভেতরে কোথাও আমরা পাই নাই কৌমি হও আলিয়া হও কোথাও আমরা পাই নাই ঠান্ডা সন্নি হোক গরম সন্নি হোক আহলে হাদিস হও বরং আল্লাহর কালামের ভেতরে আমরা এই আয়াত পেয়েছি আল্লাহ তারা বলছেন হে বিশ্বাসীরা হে ইমানদারেরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো আর খবরদার মুসলমান না হয়ে মরে যাও না মুসলমান হওয়ার মুসলমান হয়ে মরে যাও আমাদের পরিচয় একটাই আমাদের সবার পরিচয় আমরা মুসলমান ঠিক কি না কিছুদিন আগে এক লোক আমাকে ফোন দিয়েছে কয় হুজুর মাইন্ড করবেন না বলেন তো আপনি কোন জাত আমি মনে মনে ভাবলাম মনে হয় লোকটা আমাকে জাতীয়তা জিজ্ঞেস করেছে এজন্য শর্ট করে বলছে জাত কোন জাত আমি বললাম ভাই আমি তো বাংলাদেশি মানুষ আমার জাতীয়তা বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি হিসাবে আমি খুব প্রাউড ফিল করি সে বলল হুজুর আমি তো এই জাত জানতে চাই নাই আরো আসে না বহু বহু জাত বললাম বহু জাত মানে কে কয় হুজুর আসে না ওই যে কৌমি আলিয়া 
তারপরে ঠান্ডা সন্ধি গরম সন্ধি আহলে হাদিস সানাফি আমি বললাম ভাই এগুলো তো এই যুগের ফেরকা আর আমার ফেরকাটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম সবচেয়ে পুরাতন দেওয়া একটি জীবন ব্যবস্থা কই হুজুরিটা আবার কোনটা বললাম আপনি জানেন না আমার জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম আর আমার পরিচয় কেবলমাত্র আমি মুসলমান ঠিক তো কইলেন কাম তো আবার আপনারাই করেন খুব করে বলে আমি সুন্নি আরেকজনকে আমি হানাফি আরেকজনকে আমি কৌমি আমি আলিয়া কৌমি মাদ্রাসায় পরে আলিয়ার ভাইকে দেখতে পারে না আলিয়া মাদ্রাসায় পরে কৌমির ভাইকে দেখতে পারে না আসে না নাই নামাজের ভেতরে তো এগুলো নাই নামাজের বাইরে কেন আপনি এগুলা করেন নবীজি বলেছেন বুখারের হাদিস আল মুমিন এক মুমিন আরেক মুমিনের সাথে এমন ভাবে সম্পর্ক রাখবে একটা দেয়ালের একটা দেয়ালের মধ্যে যেমন একটা ইটের সাথে আরেকটা ইট লেগে থাকে বলেন তো দেখি এখানে যদি আমরা একটা দেয়াল বানাতে চাই ওই জায়গায় একটা ইট এখানে আরেকটা ইট এখানে একটা ওইখানে একটা এরপরে সিমেন্ট দিয়ে যতই লেপালেপি করুক এটা কি দেয়াল হবে নাকি দেয়াল যদি হয় আপনার তিন বছরের বাচ্চা এসে ধাক্কা মারলে পরে যাবে ঠিক নাবে ঠিক কিন্তু যখন আপনি একটা ইটের সাথে আরেকটা ইট লাগাই দিবেন এরপরে সিমেন্ট লাগাবেন সেই দেয়ালটা শক্তিশালী হবে নাকি দুর্বল হবে আরো জোরে বলেন শক্তিশালী হবে এই যে এক হুজুর এক দল আরেক হুজুর আরেক দল ওই হুজুর আরেক দল ওই হুজুর আরেক দল বানালেন কখনোই মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের ভিত মজবুত হবে না যখন সকল একত্রিত হয়ে ওই ইটের মতো সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন এমন মজবুত দেয়াল হবে এই দেয়ালকে ভেঙে দেওয়া কোনো ইসলাম বিরোধীদের জন্য সহজ হবে না দেয়াল ভেঙে দেওয়া সাহস তো করা দূরের কথা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস করতে পারবে না কেন আপনি বিভেদ করছেন কেন আপনি ঐক্যের মধ্যে ফটল ধরাচ্ছেন কেউ কেউ তো আছে ওয়াজ মাহফিলে এসে অমুক কাফের তমুক কাফের আপনি কাকে কাফের বানান আপনি পারলে মুসলমান বানান মিয়া কি শুরু করেছেন কোরআনের মাহফিলে এসে মানুষের আখলাক গঠনের কথা বলেন মানুষকে ঐক্যের কথা শোনা খামা খা ফেরকাবাজি করে মানুষদের মধ্যে আর আগুন ধরাইন উম্মতের ঘরে এমনিতেই আগুন লেগে গেছে আপনি কেরোসিন ঢালিয়েন না পারলে পানি ঢালেন আপনি পানি ঢালেন আর পানিও যদি না না ঢালতে পারেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন আর আগুন লাগাইন না ছোট ছোট মাস আলা নিয়ে মত পার্থক্য মসজিদ ভাগ করে ফেলেছে এখন এ অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে আপনি মসজিদ ভাগ করেছেন কেন আমি কি ভুল বলেছি এক গ্রামে তিন মসজিদ চার মসজিদ একবার এক মুসল্লি নামাজে ঢুকেও বিপদে পড়ছে ঘটনা একটা মনে পড়েছে বলবো বলবো এক মুসল্লি সফরে বের হয়েছে আসরের আজান হয়েছে মনে মনে ভাবলো আজানটা হয়েছে যেহেতু নামাজ পড়ে নেই মসজিদে ঢুকলো এখন লোকটা সবসময় নাবির উপরে হাত বাঁধে এখন যেই মসজিদে ঢুকেছে সবাই বুকের উপর হাত বাঁধে লোকটা আর খেয়াল করে নাই কি আল্লাহ আকবর বলে নাবির উপরে হাত বেঁধেছে সালাম ফেরানোর পর এবার দৌড়ানো শুরু হয়েছে লোকটা এবার খালি দৌড়ায় দৌড়াইতেছে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কোনো মতে যান বাঁচাই অন্য এলাকায় গিয়েছে এরপরে হঠাৎ করে মাগরিবের আজান হয়ে গেল মনে মনে ভাবলো আজান যেহেতু হয়ে গিয়েছে মসজিদে ঢুকে যাই মসজিদে ঢুকেছে মনে মনে ভাবলো এর আগে আসরের নামাজে নাভির উপরে হাত বেঁধে বিপদে পড়েছি এখন আমার কোন এলাকায় আসছে জানি না বুকের উপর হাত বাজে নইলে আবারও দৌড়ানি খাওয়া লাগতে বেচারার কপাল খারাপ ওই মসজিদে আবার সবাই হাত বাঁধে নাভির উপরে হাত বাঁধছে বুকের উপরে এখন এরা যখন দেখছে এটা আবার কোন জায়গা থেকে আসছে দৌড়ানি শুরু করে দিয়েছে দৌড়ানো খাইতে খাইতে আরেক এলাকায় গেল আরেক এলাকায় যাওয়ার পরে এবার এশার নামাজ রাজান হয়ে গেল লোকটা এবার মনে মনে ভাবলো আসরের নামাজে নাভির উপর হাত বেঁধে বিপদে পড়েছি মাগরিবের নামাজে বুকের উপরে হাত বেঁধে বিপদে পড়েছি জানি না এশার নামাজে কপালে কি আছে নাভিও বাদ বুকের উপরে বাদ এই জন্য লোকটা কপালের উপর হাত বেঁধেছে লোকজন ধরলো তারে কি রে ভাই কপালের উপর হাত বাঁধছো কেন এটা কোন সিস্টেম আবার কয় ভাই কোন সিস্টেম মানে খালি দৌড়ানির উপর আছি আসরের কাহিনী শোনালো মাগরিবের কাহিনী শোনায়া বলল ভাই জানি না আপনাদের মসজিদের অবস্থা কি এই জন্য কপালের উপরে হাত বাঁধছি কপালে যা আছে তাই হবে মেম্বার সাহেব মনে হয় 
ওমরা করেছেন হজ করেছেন না দেখছেন ওখানে কেউ হাত বাঁধে বুকের উপরে কেউ নাভির উপরে তারা কি ঠেলাঠেলি করে কেউ আসতে আমিন বলে কেউ জুড়ে আমিন বলে তাই বলে কি কোনো ঠেলাঠেলি আছে নাকি আমিও তো গিয়েছি একাধিকবার আলহামদুলিল্লাহ আমার পাশে একবার এই এক পাকিস্তানে দাঁড়িয়েছে শেখ আব্দুর রহমান আর সুলাইস ঈশান নামাজ ইমামতি করছেন তা আমার পাশে এক পাকিস্তানে দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছে তো শেখ আব্দুর রহমান আর সুদাইস যখন সোরা ফাতিহা শেষ করেছেন এখন আমি আস্তে করে বললাম আর আমার পাশে পাকিস্তানে সে বলে আমিন এখন নামাজ শেষ হওয়ার পরে পাকিস্তানে কিন্তু আমাকে বলে নাই ছোকরা তুই আসতে বললি কেন আমিও বলে নাই কি রে তোর গলায় তো চুর কেন গুতাগুতি দুটাই হাদিসে আছে যার যেটা ভালো লাগে আমল করুক এটা ইসলামের সৌন্দর্য আমরা কোনো ঠেলাঠেলি করব কেউ ওখানে হাত বেঁধেছে নাবির উপরে কেউ বুকের উপরে হাম বলি যারা এরা হাতই বাঁধে নাই বলেন সেখানে কি কোনো ঠেলাঠেলি আছে নাকি তো বাংলাদেশে আপনি গুতাগুতি করেন কেন কৌমির হুজুর আলিয়ার হুজুরকে দেখতে পারেন না কেন আলিয়ার হুজুর কেন কৌমির হুজুরকে দেখতে পারেন না এই যে খালি আলাদা আলাদা ভাগ হচ্ছেন এই জন্য কোরআন বিরোধী ইসলাম বিরোধীরা যখন যারে ধরে একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় আবার একজন মায়ের খেলে আর একজন চুপ কয় আমার কি হয়েছে এটা তো আমাদের দলেন না মিয়া সাহাব আপনি এটা বুঝছেন না ইসলাম বিরোধী কোরআন বিরোধী যারা এরা গোটা মুসলিম উম্মা এবং ইসলামকে নিধনের ষড়যন্ত্র করেই একের পর এক ধারাবাহিক বারে তারা প্ল্যান করে কাজ করে কোন দল বা ব্যক্তিকে টার্গেট করে তারা কাজ করে না যদি আপনি এটা না বুঝতে পারেন তারপরে আপনার উপরে মুসিবত আসবে এবং এখন তাই হচ্ছে একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বলেন তো আপনাদের হাতে যদি আমি একটা লাঠি দেই ওই লাঠিটা ভাঙা সহজ না খুব কঠিন আর অজুরে বলেন এরা কি ঝিমায় না কি ওই পেছনের এরা কি গুরুত্বপূর্ণ কথা চলে যাচ্ছে এই আপনাদের হাতে যদি একটা লাঠি দেই এই একটা লাঠি ভাঙা সহজ না কঠিন ঠাস করে ভেঙে যাবে খুব ভালো করে উদাহরণটা বুঝেন এখন যদি আপনার হাতে এক হাজার লাঠি দিয়ে কেউ বলে এই এক হাজার লাঠি আপনি ভাঙেন কুতা কুতি শুরু হবে কিন্তু ভাঙতে পারবে হাসির কথা বলি নাই তার মানে কি আপনি যখন দিন দিন যখন মুসলমানদের মধ্যে দোলাদলি বাড়বে তখন যে ইজারে ধরবে ওই লাঠির মতো খুব সহজে ভেঙে ফেলতে আর যদি সবাই একসাথে হয়ে যান লাঠি ভাঙা দূরের কথা ইসলামের শেয়ারের উপরে তাহলে আমাদের এক থাকার দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আমাদের মধ্যে তো খুব ঠুনকো ঠুনকো মাস আলা নিয়ে না পার্থক্য এটা নিয়ে আমরা ইখতলাফ করব কেন নফল নিয়ে ঠেলাঠেলি মুস্তাহাব নিয়ে ঠেলাঠেলি এই জন্য একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না ফরজ নিয়ে তো মারামারি নেই নফলে সফল ডুব ফরজ নিয়ে তো মারামারি নেই নফলে সফল ডুব টুপি রাকার আকৃতি নিয়ে গবেষণা হয় খুব এখন টুপি টুপি নিয়ে এই যে মেম্বার সাহেব আপনি যে টুপি পড়ছেন বাংলা আমি আর নাম বলবো না কয় এটা ওই দলের টুপি আর আমি যেটা পড়েছি কয় এটা আরেক দলের টুপি আরেকজন কল্লি কল্লি বানায় পড়ে এটা নাকি ওই দলের টুপি আরেকজন লম্বা টুপি পরে কয় ওইটা নাকি ওই জাতের টুপি আরেকটা নাকি এরকম একদম কোনা কোনি কয় এটা শূন্যে টুপি এখন টুপি দিয়ে আমরা ইসলাম যাচাই করি আসে না নাই হায় রে মুসলমান তোমাদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন আসবে না তো কাদের উপরে আসবে তোমরা টুপির মাধ্যমে ইসলামকে চিনতেস আলেমে আলেমে মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ ঘটাচ্ছ ওই দিকে জালেমে জালেমে বন্ধুত্ব করে মুসলমানদের উপরে কুরবানি চালাচ্ছে আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দোস্তি কি ঠিক বলেছি আলেমে আলেমে বিভেদ এখন জালিমে জালিমে দোস্তি পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি সালাতে দুহাত কোথায় বাঁধবে নাভির উপরে বুকে আমিন বলবে চুপি সারে নাকি সজরে আওয়াজ ফুকে ছোট আর ছোট বিষয় নিয়ে চলছে ভীষণ দ্বন্দ্ব সব দল ভাবে আমরাই ভালো অন্য রাখালো মন্দ ফরজ নিয়ে তো মারামারি নেই নফলে সফল ডুব ফরজ নিয়ে তো মারামারি নেই নফলে সফল ডুব 
টুপি ইলাকার আকৃতি নিয়ে গবেষণা হয় খুব ওই সুযোগে আমরা দেখো হাকিয়ে বেড়ায় হস্তি জালিমে জালিমে দোস্তি জালিমে জালিমে দোস্তি আলেমে আলেমে বিভে দেখো না জালিমে জালিমে দোস্তি পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি খ্যাতির নেশায় আলেমের মন ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত এই সমাজের সব কাজে তাই জালিমের হাতে ন্যস্ত নিজের হিসাব করে না আলে মনের কথা ভাবে বিরোধকারীরা জান্নাতে নাকি জাহান নামেই যাবে কাফের ফাঁসেক লক্ষ ফতোয়া পকেটে আছে জমা আল্লাহর কাছে ছাড় আছে তবু তার কাছে নেই ক্ষমা जालिमे जालिमे दस्ती आलेमे विभे देख जालिमे जालिमे दस्ती পথের ঠিকানা জানা নেই কারো কে কোথায় পাবে স্বস্তি কে কোথায় পাবে স্বস্তি ঠিক বলেছি তো নামাজে গিয়ে আপনি কি শিখলেন নামাজে তো আমরা ভাই ভাই হয়ে পাশাপাশি দাঁড়াই আমার বাংলা বাজারের ভাইয়েরা আল্লাহর কসম করে বলছি আজান হলে আমরা যেমন বিভেদ ভুলে গিয়ে সব ভাই একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাই ঠিক তেমনি ভাবে নামাজের বাহিরে যখন আমাদের সমাজের এই চিত্র হবে আমরা যখন দলাদলি ভুলে গিয়ে বিশ্বের মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় মুসলমানরা হারানো দিনের সেই ঐতিহ্য আবারও ফিরে পাবে এবং ইসলাম বিরোধীরা এত বেশি ভয় পাবে মুসলমানদের এই ঐক্য দেখে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তারা হারিয়ে ফেলবে নামাজের এক নাম্বার শিক্ষাটাই তো এখন সমাজে নাই আছে আছে এক নাম্বার শিক্ষাটাই নাই আজকে নামাজের কয়টা শিক্ষা বলবো আরো জোরে আরো জোরে বলছি কয়টা দেখছেন তালে কেমনে বেতাল হয়ে গেছে বলছি কয়টা দেখেন আমি তো সামনে বসছি আমি কিন্তু দেখতেছি কেউ কেউ ঝিমাইতেছে ওই যে সিলেটি ভাষায় কয় উঙ্গানি উঙ্গানি ধরছে এই উঙ্গানি ছাড়া নিয়ে দরকার আছে না নাই আমরা তলে তলে কাম করি ওই যে যারা উঙ্গার একটা এই স্লোগান দিই এমন ভাবে যে আওয়াজ হোক যেন ভূমিকম্পে তার ঘুম ভাঙে ফারা জীবন ইনশাল্লাহ দেখি যেন আমরা দুইভাবে দেই দুইভাবে প্রথমে বিবাহিতরা দেন দেখি এই এলাকার বিবাহিতদের এনার্জি আছে কিনা এরপরে অবিবাহিতরা দিবে বিবাহিতরা রেডি তো রেডি রেডি লিল্লা হি তাকবির চার্জ নাই থাকবে কেমনে বিয়েও করে ফেলছে অবিবাহিত যারা দেখি তোমরা তো বিয়ে শাদি করো নাই দেখি তোমাদের অবস্থা কেমন লিল্লা হি তাকবির ওই দেখেন ওই কোনায় ওই কোনায় কয়েকজন এমনি উঠছে কি হয়েছে হঠাৎ করে এবার সবাই মিলে দেন লিল্লা হি তাকবির সবার ঘুম শেষ এবার আমরা আরো নয়টা পয়েন্ট ধৈর্য ধরে শুনতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ নাম্বার টু নামাজ আমাদেরকে ভেদাভেদ দিন একটি সমাজ গঠন সাম্য মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে মজবুত করার শিক্ষা দেয় নামাজে যাওয়ার পরে আমাদের মধ্যে কোনো ক্লাসিফিকেশন থাকে না আমরা ভেদাভেদ করি না আমরা বলি না যে আমি চেয়ারম্যান এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তুমি সামান্য রিক্সাওয়ালা তুমি আমার পাশে দাঁড়াইছো কেন পিছনে যাও বলবে এটা বললেও রিক্সাওয়ালা বলবে মিয়া তোমার চেয়ারম্যান গিরি গিয়ে ওই ইউনিয়ন পরিষদে দেখাও এটা আল্লাহর ঘর তুমিও আল্লাহর গোলাম আমিও আল্লাহর গোলাম এজন্য মহাকবি কবি সম্রাট আল্লামা ইকবাল তার কবিতায় বড় চমৎকার করে লিখেছেন এক খরে হো গে মাহমুদ এক 
کھرے ہوں گے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نمجھ اشر پر شمرت محمود آر تر چکر آیات جو کون ایک ہی کا ترے پاشا پاشی کا چکا چی داری جائے تو کن شمرت محمود آر شمرت ایر بھومی کائے تھا کے نا چاکر آیا اس تو کن چاکر ایر بھومی کائے تھا کے نا شمرت آر چاکر دو جو نہیں تو کن اللہ رگو لا میں پوری نو تو ہوئے جائے ठीक तो बोलें कुनो दिन कि अपना घरे कामला चाकुरे साथे बोले अपनी बात कैसे न की ठीक तो बोलें कुनो दिन कि अपना ड्राइवर साथे बोले बात कैसे न की कुनो दिन कि अपनी अपना चे लोअर क्लासेर मानुष के बुकेट ने नहीं चेन न की कुनो दिन कि तार साथे शंदर भाषा एक औथा बोले चेन न की कुनो दिन कि रिक्शा चाचा के इजन ना आमी माजे माजे गाड़ी ते आमर सफर सोंगे दिल के बोली देखते हैं भाई बांग्वा देखते हैं मानुष तक को तो भालो सब तरह ठीक बोले कुनो टाइम नहीं बेठी की ना तो बेठी काम गोला के करे तो नाम आज आमदर के भेदा बेधीन भ्रातित्त्व बोलो समाज गोटो ने शिक्षा दिलो किंतु आमदर मध्य आमदर मध्य भ्रातित्त्� आरो अनेक पॉइंट तस्सल विशिष्ट लोग बाकुरा जावे ना नंबर टू ते ये की जनलाम नमाज़ आमदर के भ्रातित तेरे बंधन मजबूत कर रहा शिक्षा दाए नंबर थ्री तीन नंबर होच्छे नमाज़ आमदर के समय अनुभूति ता शिक्षा है टाइमली टाइम टाइमली काज कोड़ा समय एक काज समय मत कोड़ा ये शिक्षा आमदर के पाँच बार नमाज़ जाता ही कुरी बोले तो पाँच बार है नमाज़ पाँच वक्त रे जो नो पास्टा टाइम फिक्स दर्शना नहीं एक और बांग्ला बाज़ारे मानोज जो दिवोले ना फ़ोज़ोरे नमाज़ आम्रा दुपुर छाले का रोटा समय पूर्वो पूरा जावे ना कि कान केव जो दिवोले आम्रा जोहोरे नमाज़ शंदा शत्ता समय पू کہا رب العالمین بولے ان صلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز کے نردشت و سمیانی بڑھتے در اوپرے فراج کرے چھن کے وہی ٹائم ہی پڑھتا ہمیں یہ جہاں اپنے ٹائم ہے ٹائم ہے نماز ہے جان فضور ٹائم جو کنوائے شب بات دیے جان زہور ٹائم جو کنوائے شب بات دیے جان تو فضور نماز فضور پورن زہور نماز زہور اپنی آدھائے کریں ताहले अपने टाइम में तो पढ़ते के ना बोलें ना एवं के टाइम में तो प्रोग्राम के ना शुरू करें ना बांग्लादेशी मानों से खास लोट थलो जो दी पुष्टार किंबा बेरा रे लिखा था के ऑनस्टान शुरू हो बे तीन टाइ पब्लिक मुने को रे इटा शुरू हो बे पाँच टाइ ठीक ना ठीक हो बोलें तार मने कमोन पड़ेगे से � अपने शौकाले नाश्ता दोपुरे खान दोपुरे खबर अपनी बिकेल वेला खान कोनो टाइम ना ही अब आज छात्र भाई रजराज है इरा छोटीक समय पड़ा सुना करे ना पोरा टाइम है पोरे ना खेला टाइम है खेले ना घूमे टाइम है घुमाए रात दो इटा तीन टाइम है जाए जुबोक चले रा फेसबुक के थाके ये जो ना जुबोक मानुष ग तुम्हारे चेहरा लाभन न हरी है गलो क्या नो कारण तुम्हें रात्रि वेला घुमाओ ना सारा रात तुम्हें फोन नहीं जगे था को टाइम एर कस टाइम है ना कोल्ले ही शोरी दरु परे खोती आसे ना नहीं कथा बोलें न क्या नो आमा देर देशे नोएटार गाड़ी कोई टाइम जाए गाड़ी वाला हो जाए ना स्टेशन मास्टरो एक बार एक कोई हाय हाय बांग्लादेश को क्या टा संभव ना कि एकदम गोरीर का टाइगर उटा चले इस चे खुशी होए बाल लुकता जगह नोटे ट्रॉली बैग लागे ज़ोर लो और एक जन बोलो भाई रे उठे कुनो लाभ ना ही गोतो कल रात एकार उटा ट्रेन आज रात एकार उटा ऐसे थे ऐर कम होए क्यों है ना 
নয়টার গাড়ি এগারোটার গাড়ি কয়টায় যায় আমরা জানি আপনি কি শিখলেন নামাজ থেকে নামাজ আপনাকে টাইমলি কাজ করা শেখায় এরপরে আসে নাম্বার ফোর চার নাম্বার নামাজ আপনাকে নেতা নির্বাচনের শিক্ষা দেয় নামাজ আপনাকে নেতা নির্বাচনের শিক্ষা দেয় কেমনে নামাজ আপনাকে নেতা নির্বাচনের শিক্ষা দেয় গত বছর নামাজের ওয়াজ খুব মজা করে শুনছেন আজকে নামাজের শিক্ষাগুলো ভালো করে শুনে যান আপনার জীবনে কেন সুখ শান্তি নাই সমাজে কেন এত দুঃখ দুর্দশা রাস্তা ঘাটের এমন বেহাল দশা কেন দেশের মধ্যে এত সন্ত্রাস কেন কারণ আপনি নামাজ মুসল্লি এখনো বুঝেন নাই যদি নামাজ বুঝতেন আপনার নামাজের বাইরের সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যেত এই যে আমি চার নাম্বার শিক্ষার কথা বলছি নামাজ নেতা নির্বাচন শেখায় বলেন তো হুজুরের তেলাবাত অশুদ্ধ এই হুজুর কে কি বাংলা বাজারে ইমামতিতে রাখবেন নাকি কি আওয়াজ কমলো কেন হুজুরের তেলাবাত সখি না ওনাকে কি ইমাম হিসাবে মসজিদে রাখবেন নাকি হুজুর কামিল পাশ করেন নাই দাওরায় হাদিস পাশ করেন নাই খতিব হিসাবে তাকে রাখবেন নাকি হুজুরের বিড়ি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে অবশ্য সিলেটে বিড়ি সিগারেট খাওয়া কিছু ইমাম আর মুয়াজ্জিন আছে বাংলা বাজারে নাই হয় এদেরকে সংশোধন করবে না যদি সংশোধন না হয় একসাথে যাবেন নইলে ইমামতি থেকে ঘাট ধরে এদেরকে বের করে দিবেন আমি দেখেছি সিলেটে পাঞ্জাবি পরে গোল গোল পাঞ্জাবি পরে কাকু ধোয়া উপরের দিকে মারা আমি কই হায় 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 এটা কোন জামানে আমরা চলে এসেছি আছে না নাই তোমাকে বিড়ি সিগারেট খাওয়ার অনুমতি কে দিয়েছে ইমাম সাহেব আপনি তো মাকরু কাজ আপনার দ্বারা করা সুফ পায় না ঠিক কি না এতগুলো মানুষের ইমামতি করেন আপনি তেলাবাত অশুদ্ধ হলে আপনি ইমাম রাখেন না ভালো আলেম না হলে ক্ষতিব রাখেন না ইমাম সাহেবের বউ বর্দায় না থাকলে ইমাম রাখেন না এই ইমামের পেছনে দুই তিনশো চার পাঁচশো এক দেড় হাজার মানুষ নামাজ আদায় করে এই ইমাম রাখার বেলায় বাপ রে বাপ আপনারা খুব সচেতন কিন্তু সমাজের ইমাম যাদের পেছনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ থাকে তাদেরকে নেতা বানানোর সময় এগুলো বাটপার কিনা শেষরা চোর সামার কিনা এগুলো জেনা খুর কিনা হারাম খুর কিনা এগুলো আপনারা দেখেন না বলে সমাজ থেকে দুঃখ দুর্দশার বোঝা আজও যাচ্ছে না এত ঠিক ওয়ালা থাকলে এরা নেতা হয় কেমনে এত ঠিক ওয়ালা থাকলে এরা নেতা হয় কেমনে বেনামাজি কে আপনি নেতা বানান কেন ইসলামী সমাজে মুসলমানদের নেতা তো কখনো বেনামাজি হতে পারে মুসলমানের সমাজে বেনামাজি নেতা হতে পারে না সুদ করে নেতা হতে পারে না আমার দেশের অবস্থা হলে এমন মুসল্লি নামাজ পরে ঠিক নামাজ বুঝে না এই জন্য দেখা যায় হারাম খুর সুদ খুর চাঁদা বাস টেন্ডার বাসগুলোকে নেতা বানিয়েছে এই জন্য এলাকার মধ্যে তার নিজের কপালের মধ্যে সমাজের মধ্যে শুধু দুঃখের বোঝা নেমে এসেছে আমার দেশে নির্বাচন যখন আসে তখন মানুষের দাম গরু ছাগলের চেয়ে কমে না বাড়ে মনে হয় বাংলা বাজারে বাড়ে না গরু ছাগলের চেয়ে বাড়ে এ কি বলো তুমি কমে বাড়ে কেমনে একটা ছাগলের দাম পাঁচ হাজার পরশুদিন আমাকে একজন বললেন হুজুর আমি ইলেকশনের আগের রাত পরশুদিন কিন্তু সিলেটের অনেক জায়গায় ইলেকশন হয়েছে ঠিক কি না গতকাল আমার মাহফিল ছিল এর আগের দিন মাহফিল সিলেটেই ছিল একজন বলল হুজুর আমি ভোটের আগের রাতে বের হয়েছি এখন আমি আসছিলাম এই এলাকায় আমি আমি আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াবার জন্য এখন আমরা মেহমান বাড়িতে গেলে ব্যাগ নিয়ে যাই কি যাই না কথা কন না কেন যে আমিও তো আসছি আমার একটা ব্যাগ আছে উনি বলতেছেন আমি আমার আত্মীয়র বাড়ি বেরাবার জন্য এসেছি আমার হাতে ব্যাগ রাস্তায় খালি মানুষ দেখলাম তারা কয় মানুষ ব্যাগ নিয়ে হাতে কিন্তু আমাদের দিকে নজর যায় না কেন আমি মনে করলাম মেহমান বাড়িতে এসে কোন কায় কোন মুসিবতে বললাম ভাই আমাকে দেখে এমন কথা বলেন কেন কয় ব্যাগের ভিতরে মাল আছে মাল দেন না কেন আছে না নাই আরে ভাই ইলেকশন যখন আসে একটা ছাগলের দাম কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা হয় কিন্তু ইলেকশন আসলে মানুষগুলোর দাম ছাগলের চেয়ে গরুর চাইতে কমে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত হয় পাঁচশো টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায় এই জন্য কোনো উন্নতি নাই হ্যাঁ মুসল্লি নামাজ থেকে কি শিখেছেন আপনি নামাজে আপনি যেমনি একজন যোগ্য মানুষকে নামাজের ইমাম বানান ঠিক তেমনি ভাবে একজন চরিত্র বানাল্লাওয়ালা মানুষকে সমাজের নেতা বানানো লাগবে যদি চরিত্র বানাল্লাওয়ালা কোরআনওয়ালা লোকেরা আমাদের নেতা হতো ওই সরণের যুগ আমরা ফিরে পেতাম 
সেই শাসক আমরা ফিরে পেতাম যাদের ভেতরে এমন তাকুয়া ছিল আমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু তিনি কি ছোটখাটো কোন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন নাকি কথা বলেন অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট আপনি সামান্য ক্ষমতা পেয়ে লোভ সামলাতে পারেন না সামান্য ক্ষমতা পাইলেই মানুষের সব কিছু খাইয়া একেবারে সাফার করে ফেলেন সাফা করে ফেলেন আর অর্ধ পৃথিবী শাসন করতা তিনি ছিলেন কেমন শাসক দেখেন একদিন তিনি তার ঘরের ভেতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করছেন বলেন তো সেই যুগে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে এই রকম ইলেকট্রিক্যাল লাইট ছিল নাকি ঘরের মধ্যে মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে তিনি কাজ করছেন হঠাৎ করে দরজায় তার কিছু আত্মীয় স্বজন নক করলেন তারা বললেন ভেতরে আসব আমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু বলেন একটু অপেক্ষা করো একটু দরজায় দাঁড়াও দরজায় তাদেরকে অপেক্ষায় রেখে তিনি এবার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে থাকা মোমবাতির আগুন ফু দিয়ে নিভালেন নতুন আর একটি মোমবাতিতে আগুন ধরালেন তারপরে বললেন এবার তোমরা ভেতরে আসতে পারো ভেতরে এরা যখন আসলো তখন জিজ্ঞেস করলো আমি রুল মুমিনিন আপনার সামনেই তো একটা মোমবাতিতে আগুন ধরানো ছিল সেটা ফু দিয়ে নিভিয়ে কেন নতুন আরেকটি মোমবাতি হাতে নিয়ে আগুন ধরালেন ব্যাপার তো বুঝলাম না আমি রুল মুমিনিন অমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহ তখন বললেন তোমরা আসার আগে আমি রাষ্ট্রের টাকায় জনগণের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন জ্বালিয়ে রাষ্ট্রের কাজ জনগণেরই কাজ করছিলাম আমি মনে মনে ভাবলাম তোমরা তোমার আত্মীয় স্বজন হয়তো ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য এসেছ মনে মনে ভাবলাম রাষ্ট্রের টাকায় জনগণের টাকায় কেনা মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করলে রাষ্ট্রের সম্পদ হরণ করা হবে অন্যদিকে জনগণের আমানতের খেয়ানত হবে আমাকেও আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়া লাগবে এই ভয়ে আমি জনগণের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন ফু দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে নিজের টাকায় কেনা মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি আর আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু তিনি কেমন শাসক তিনি কেমন শাসক ছিলেন নাকি তারা ইমামতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন হ্যাঁ কথা বলেন না কেন আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু যখন খালিফা তার স্ত্রী এসে বললেন প্রিয়তম স্বামী আমার বাচ্চারা অনেক দিন ধরে সারিদ নামক খাবার খেতে চায় সারিদ হচ্ছে আরব দেশের বিখ্যাত একটি খাবার তিনি বললেন প্রিয়তম স্ত্রী আমার রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে মাস শেষে আমাকে যে বেতন দেওয়া হয় এই বেতন দিয়ে সংসার চালানো আমার জন্য বড় কষ্ট হয়ে যায় কেমনে আমি বাচ্চাগুলোর শখ মিটাবার জন্য সারিদ নামক খাবার আনব এক কাজ করো অন্য কোনো খাবার খাইয়ে আমার সন্তানদেরকে বুঝ দিয়ে দাও কিছুদিন পরে দেখা গেল আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহর করে সারিদ খাবার প্রস্তুত হলো স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার আমার ঘরে এই খাবার কেমনে প্রস্তুত হলো মনে হয় আমার কোন আত্মীয় স্বজন হাত দিয়া পাঠিয়েছে গিফট পাঠিয়েছে মনে হয় আমাদেরকে খুব শখ করে দিয়েছে আদর করে দিয়েছে স্ত্রী বললেন প্রিয়তম স্বামী আমার এটা আমাদেরকে কেউ পাঠায় নাই কোনো আত্মীয় স্বজন দেয় নাই তিনি বললেন তাহলে এই খাবারের বন্দোবস্ত কেমনে হলো স্ত্রী যখন বললেন প্রিয়তম স্বামী আমার প্রত্যেক দিন আপনি বাজার করার জন্য যে পয়সা দেন যে টাকা দেন সেখান থেকে খুব অল্প অল্প করে আমি বাঁচাতাম অল্প অল্প করে জমিয়ে রাখতাম অল্প অল্প করে জমানোর পরে যখন এই সারিদ নামক খাবার যখন প্রস্তুত করার পয়সা হয়ে গেল সেই টাকা দিয়ে এই খাবারের আমি আয়োজন করলাম এই কথা শোনা মাত্র আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় যেন সাত আসমান ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মজদি শিশুরা অর্থাৎ তার ক্যাবিনেট মিনিস্টার যারা ছিলেন ক্যাবিনেটের সভা আহ্বান করলেন ক্যাবিনেটের সভা আহ্বান করে বললেন আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা শোনো আমি আবু বকরকে মুসলমান রাষ্ট্রের খলিফা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মাস শেষে যে বেতন দেওয়া হয় গত মাসে দেখেছি আমার স্ত্রী আমাকে জানিয়েছেন আমার ঘরের সব খরচ করার পরে আরো এত টাকা বেঁচে যায় সুতরাং আগামী মাস থেকে এত টাকা কম বেতন দিলেও আবু আবু বকরের কোনো অসুবিধা না সুবানাল্লা তো কইলেন আর আপনি একটু ক্ষমতা পাইলে কি করেন সব গম চাল একদম খাইয়া সাফা করে ফেলেন ঠিক কি না আমরা তো খাটের নিচে জুতা রাখি আমার দেশে কিছু শেষরা সুর আছে খাটের নিচে তারা জনগণের তেল লুকায় রাখে ঠিক তো কইলেন আর কারণটা কি জানেন মুসল্লি আপনারা নামাজ বুঝেন নাই নামাজে যেমন যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষগুলোকে আপনারা ইমাম বানান ঠিক তেমনি ভাবে যেদিন আপনারা সবাই কোরআনের বুজ আপনাদের ভেতরে আসবে অন্তরে যখন বুজ আসবে এই রকম শেষরা চোর আর চামারদেরকে লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে যেদিন আপনারা কোরআনওয়ালা ইসলাম ওয়ালা লোকদেরকে নেতা বানাবেন সেদিন আপনারা সুশাসন পাবেন জুলুম এই জমিন থেকে বিদায় হয়ে যাবে 
বুঝলে বুঝফাতা না বুঝলে তেজফাতা কয়টা বলছি কিছু কিছু জায়গা আবু জাহালের কথা বললে কিছু মানুষের খারাপ লাগে তো আমি বলি আবু জাহালের কথা বললে আপনার খারাপ লাগে কেন মনে হয় আবু জাহালের রক্তের ভাইরাস কিছুটা আপনার রক্তের ভেতরে আছে साधारण हकर पथे देखा अनुगत्य करवा हक विच्युत हम तुम्हारा संशोधन कर दीबा इतिहास पढ़े पढ़े देखें शिक्षा शिक्षा আমি বহু জায়গায় বলেছি শুধুমাত্র নামাজ বুঝলেই আমাদের সমাজ পাল্টে যেত শুধু নামাজ বুঝলে আপনি মনে করছেন ওই ঠুকঠাক করে সাজদা দেবার জন্য আল্লাহ নামাজ দিয়েছেন ইস আপনার সাজদার আল্লাহর খুব অভাব পড়ছে আপনি সাজদা দিবেন নামাজ পড়বেন প্রত্যেকটি শিক্ষা নিজের জীবনে কাজে লাগাবেন এরপরে আপনার নামাজ আল্লাহর কাছে যাবে ঠিক কি না কয়টা বললাম আরো জুড়ে शिक्षा कम धर्ज देखें तो अपनी फजर नाम इमाम सहेबर पे दाड़ी इमाम सहेब सालाम फिलान आग पर नाम दौड़ मारते ना कि सबर कर थकते हैं जीवन प्रत्येक क्षेत्र बाला मुसीबत सुखे दुखे आनंद बेदन सबर करते कार कारण ईमानदार जीवन परीक्षा आसार मानुषर जीवन परीक्षा बाला मुसीबत विभिन्न कारण आसे एक नम्बर बंदाल्ला के सतर्क करते चान यल्ला माझे माझे आजाब और गजब पाठान ये तीन चार दिन आगे भूमिकम्प अपन एलिक होना फसल समय কথা বলেন না কেন এই যে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প দেন আইলা লাইলা সিদর নার্গিস ফনি মহাসেন কত ধরনের বিপদ আসে এগুলো আল্লাহ দেন যাতে বান্দার কলি যায় একটু আল্লাহর ভয় লাগে বান্দা যেন পাপাচার থেকে ফিরে আসে এই জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহ গজব দেন আবার মাঝে মাঝে আল্লাহ পাপের কারণে মানুষদেরকে গজব দেন আজাব দেন এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তোমাদের উপরে যত বিপদ মুসিবত আছে সব তোমাদের দুই হাতের কামাই করো এগুলো এমনি এমনি আসে না তোমরা যখন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যাও সাবধান করার জন্য গজব পাঠান কে আবার মাঝে মাঝে ভালো মানুষদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করেন অনেকে বলে দেখা যায় অনেক আলেমের উপরে অনেক দায়ীর উপরে অনেক সময় নির্যাতন আছে না নাই কিছু বেকুব আছে কয় হুজুর মনে হয় তলে তলে কিছু করছে এই জন্য কাম হয়েছে আছে না নাই বেকুব আপনি কোরআনটা খুলে সুরা আনকাবুত পড়লেন না আল্লাহ বলেছেন আমার কাছে যে যত প্রিয় তার জীবনে আমার তরফ থেকে পরীক্ষাও কম না বেশি এই জন্য আল্লাহ বলেছেন হাসিবান 
परीक्षा कर परीक्षा परीक्षा कर मानुष मारा जा मानुष मारा गई मस्जिदे गिपदे पड़े दुआ पढ़ते शिखिए चक्षु कैन चले जाए चक्षु पेशन दिखे दाड़ा चक्षुटेदेश मत सामने दिखे सजदार दिखे रखते हैं शिक्षा हलो बंदर नाम बेर चक्षुटा के जेन तेन जेम तेम दिखे ना आदेश ट ठीकनीत नाम जीवन गठन शिक्षा दे नाम कुरान छाड़ा बीते नाम नाम 
بخاری تھے کہ پورے رب میں عام ابی حرین رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبا حدیث پورے جو تو پرشتہ ہی پورے نماز ہو بے کرو نماز ایک تا بوئی تھے کہ اتلاوات کرتے ہیں شہ بوئی تا نام کی ہارا جنہیں بولیں ای نماز جمن قرآن تھے کہ اتلاوات کرا وقت جدا ملوک ایک جن مسلمان نماز باہر جن مو تھے کہ مرتو بچ جن تو قرآن آئین اور جائے جیوان پوری چلنا بات جدا ملوک فراج یہی نماز تھے کہ شک سننا ہے نمازے گیا قرآن تلاوات کرے نماز تھے کہ بیر ہویا قرآن ایر بیرد دے عالم دے بیرد دے بہت تھوپ بہت دے قرآن بیرد دے در کے ہم لب ہم لدر پائی لئی پیٹان مسلی ایئی مجھے نماز تھے کہ اپنی شکے چند تائینا ہے مسلی رگو در مسلی یہ تا کون جاتے ہیں نماز اپنا نمازے تو قرآن چڑھا ون نو کنو بوئی تھے کہ بڑا جائے نا ٹک تم نیفہ بے نماز ار باہی رے قرآن چڑھا ون نو کی جو چلتے پارے قرآن چڑھا جے کہنے جا کسو دیئے بیچار ہو بے شکنے ہی فیتنا فساد بار بے نا کم بے قرآن ار بیچار جے کہنے آسے شانتی جے کہنے آسے نا رائی آرو جو رے بولین سعودی آرو بے کہ قرآن ار آئین شمپور نو آسے نے کی آرو جو رے بولین اول پو آسے کنتو جو تو ٹکو آسے اول پو تی شانتی کم نا بشی اول پو تی جو دی اتو شانتی ہوئی پورو ٹا ہوئی لے نازانی کو تو شانتی آشتو دیکھن سعودی آرو بے بشر شکل دے شر چلو نا چوری شکنے کم نا بشی دھرشن شکنے کم نا بشی اما دیر دیشے کوئی ایک دن پر پر منوئے دھرشن ہوئے نا کی ہوئے نا وہی دن دیکھ لام ایک مغیلہ دو ہزار تین سالے دھرشی تا ہوئے مرا گے سے آج پر جن تو تار ماملہ رائے ہوئے کرن ہو لکھ قرآن ایر بیچار جکنے نائی شکنے بیچار او بیچار ہوئے جائے منوش نے ای بیچار تکے بنچی دا ہوئے اور قرآن ایر بیچار جکنے ہی تھا کہ منوش نے ای بیچار پائے نو بیچے را دالو تے ایک بغیلہ ایک بار چوری کرے دھرا پڑ لو مغزمہ کو تل شمبرن تو ناری چوری کرے جو کن دھرا پڑ لین صحابہ اکرام منے منے بھب لین شبائی ملے پر آمور شکر چین ای مغیلہ خوب دامی بانگ شہر مغیلہ شترہ گئی مغیلہ کے شاستی دیرے اوئی بانگ شہر دور نام ہو بے اللہ رسول کے ایک تو ریکویسٹ کرا او چیز جنہ مغیلہ شاستی ایک تو کمائی دین صحابی رکھ کے نو بیجی دیکھے سے شپارش نہیں ہے جب ان شکارو شہو شائے نا شب چیز طرح بول لے نسمہ بن زید تمہاں کے نبی بڑا پچھندہ کریں تمہیں ایک تو نبیر کچھے شپارشتہ نہیں جاؤ اسما ابن زائد رضی اللہ عنہ ایک شپارشتہ نہیں نبیر کچھے گے لیں شنگے شنگے نبی جی من بولے در یہ خود با دلیں صحابی در کے بول لیں امار صحابی را تم را امار کچھے ایسے چھو اللہ را بیدان کر جو کر اللہ را بیدان کر جو کر 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 अमार देशे चुरी करे चूर जकोन जेले जाए आरो प्रमोशन निये बेर होए तार पर डाका थाए धर्शक देखा जाए जेलेर मद्दे आचे बेर होए कोतो धर्शक एकोन जेलेर फेतो रहो जाए नहीं आसना नाई আমি চ্যালেঞ্জ করছি বাংলাদেশে একটা ধর্ষণের বিচার খালি কোরআন দিয়ে করে দেখেন একটা বিচার দেখে যতগুলা লুচ্চা বদমাস আছে এক বিচার দেখে তারার মতো সুদা হয়ে যাবে নামাজ আমাকে এই শিক্ষা দেয় নামাজের ভেতরে যেমন কোরআন তেলাওয়াত বাধ্যতামূলক নামাজের বাইরে সব জায়গায় কোরআনের আইন মানাও নফল না বাধ্যতামূলক মনোযোগ আছে না গেছে আর জোরে বলেন नमाज़ेर दोष्टा शिक्षा नहीं है कोता होते से बोल सी आटा आरोजुरे कोई टा आरोजुरे कोई टा नंबर नाइन नमाज़ हम उधर के सिंक होला शिखाए नमाज़ हम उधर के किसे खाए सिंक होला बोलें तो नमाज़े अपरा कातार के बाका कोडे दाढ़ी नमाज़े होई हुल्लर कुडी देखें देखो खूब शुद्ध रिमांब शेब अल्लाहु अकबर बोला मत रोई इकामत इस समय शॉप दाढ़ी है जाए तो नमाज़ जरूर मुद्दे तो बिस्लिंग तो सिंक होला इमाफिले के नो तो बिस्लिंग होला कोई एक्सर्ट पोर पोर उठे ये बुझे नमाज़ जरूर सिखा ये देखें आयत नुस्से और शो उठा रखो था कारण आठवें असे जो नाम रहो नौ नंबर बरे चले असे बाकी ऐसे कोई था ये सिंक होला सिखे ये सिंक होला नमाज़ जर बाहरी ना ही अमरे एक भाई अरे एक भाई के प्रायोरिटी दे ही ना देखा जाए कोई एक जन बैंक के लाइन ने दराई से एक जन ऐसे बोलो भाई देखें तो जिनिश टक एक टू पुरन शेतार हाथे उठे दिया दूसर अपना जीवन है सिंखोला बुद्ध ना ये बोले ये अपना जीवन तेरे को 
হয়ে গেছে একেবারে সর্বশেষ যেটা বলবো নামাজ আমাদেরকে জীবন সংশোধনের শিক্ষা দেয় জীবনটা সংশোধন করার শিক্ষা দেয় আমা আমাদের জীবন পরিচালনা অনেক ভুল আছে না নাই আজকেও অনেক কথা আমাদের অনেকের সাথে মিলে যেতে পারে ভুল কিন্তু তবা করলে মাফ করে দিবেন কে আপনি নামাজে ভুল করে ফেলেছেন নামাজে ভুল করে ফেলেছেন নামাজ ওই ভুলটা ঠিক করার জন্য একটা সিস্টেম আল্লাহ দিয়েছেন সিস্টেম তার নাম কি সাহু সেজদা কি সেজদা ভুল করে ফেলেছেন সাহু সেজদা দিলেন নামাজটা হয়ে গেল কবুল করে নিবেন কে আপনিও আপনার জীবনে ভুল করে ফেলেছেন পাপ করে ফেলেছেন গোনা করে ফেলেছেন যদি তাওবার মতো খাঁটি তাওবা করতে পারেন আপনাকেও মাফ করে দিবেন কে আপনার গোনা হতে পারে খাল বিল নদ নদী আর পুকুরের পানির সমান আপনার মনে রাখা দরকার আমার আল্লাহর দয়া হলো সাগর আর মহাসাগরের পানির সমান আপনার গুনা যদি হয় বিশাল পাহাড়ের সমান আমার আল্লাহর দয়া হলো আকাশের সমান আপনার গুনা যদি হয় মাথার উপরের বিস্তৃত আকাশের সমান আমার আল্লাহর দয়া হলো তার আরসের সমান এই জন্য তাওবা করে ফেলেন জীবন সংশোধন করার এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজকে মাহফিল থেকে চলে যাই এবং এই নামাজের শিক্ষাগুলোকে আমরা আসেন বাস্তব জীবনে কাজে লাগাই আমাদের জীবন সুন্দর হবে আখেরাতে নাজাত পাবো ইনশাল